الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن نحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء أو كما قال حبيبنا محمد المصطفى هذه الرأي بندن ماري سنه بري الرأي سهودرن ماري سهودري ماري بري بطة ناتوغاري سهورتكالي ادرا مادا آدرشا پرستانا وشواسي غلق بشد اسلام اندے سنیحا بھی وادنگل عرائکم اندو ویگن نیرم ای ویدیل وچ نڈنا مانویگا سنگھ مطیل بی بیدا مدہ ریاستریہ ساموہیگا سامسکاریگا رنگتے پرمگر سمبندی کوئیم मानवीय का संदेश अंगल कई मार गए हम चाहिए थोड़ा संगमतीन डे समाभेन वो प्रार्थना संगमतीन डे अवबजारी का उल्लेखारण वो मानो अभिदे नडक करना था पढ़ा सबन नमुखल्ला वर कुम मनुष्य ने समाधान वो शांति वो नलगी Nartil ramai dayum, mama dayum nalgi, ane grahi kumara wate, amin an amagamai doa cieu gaya. Loga sisti gali lehtewum udat tena an manusian. Manusian odom mahatwara maya, urus sisti yum Allahu inde loga tu padat saben padat cetil le. आ मनुष्यन उयरनाल माला के ओलम उयरु गयुं मनुष्यन चीते आयाल उन्दिनुं गलातवन आया द पदी कोयुं सयुं इन्ना चरित्र तिंडे इडवरी गले लूडे कन्नोडी चाल एवर कुंभोदी मावुन्ना सत्यमाना लोगतिले इस्लामी के चरित्र पारंपरिक गले युम महत्वंग गले युम परिशोधित चाल विशुद्ध इस्लाम मनुष्य नलगी टुल्ला महात्म्यो महत्तो विशुद्ध कुरान युम प्रवाज गर उड़ा तिरुच्छेदी युम नमोड़ बड़े चोदों नोड़ा प्रवाज गर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगल हज़्ज़तिल विदा इंदा वसरतिल जबल और रहमाइल नंद प्रक्याबिच्छा मनुष्यावगाशंगलोंडा प्रक्याबनेंगल इन्दुम अदिंडे अलेयोरीगल अवसाने चिटिल लोकतिन्दु वरे आयुम प्रक्याबिक्यता अत्तरतिल मनुष्यावगाशंगला कुरुच परायीगयुम अधि लोगत नडंद गाणान वेंडी आग्रही कोई मदिने वेंडी परिस्रमी कोई उन सहीदा एटो मलिया मनुष्यावगाश प्रस्थान तिन्दे नेदावान मुहम्मद निल मुस्तफा सल्लाहु आलिही वसल्ल समस्कार्यम शैकुन्न सिलामिगा समस्कार इंगलुडे मड़शीले आई नाम मरने टुल्ला सरीय इली 
ഇന്ന് നടക്കുന്ന കശാപ്പിന്റെ യുദ്ധങ്ങളുടെ പരിണസ്ഥിതി ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളാവുകയും ആയിരങ്ങൾ കൊന്നെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ രണ്ടു രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്താലുള്ള പരിണിതി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് കണക്കുകളിൽ വിധവയാക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരിമാരുടെ എണ്ണം എമ്പാടുമാണ് അനാഥരാവുന്ന പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾക്ക് കണക്കും കൈയുമില്ല ദാരിദ്ര്യവും രോഗവും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒന്നിനുമീതെ ഒന്നായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ കുടുംബരി കൊള്ളുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്കിൽ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമനങ്ങൾ മക്കയിൽ ഭൂചാതരാവുകയും മക്കയിൽ ജനിക്കുകയും അവിടെ ജീവിക്കുകയും മക്കയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉദാത്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് ഉൽ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ അരുതായ്മകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അനാവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ തോന്നിവാസങ്ങളും തമ്മാടിത്തരങ്ങളുമായ പട്ടികയിൽ നിരത്താൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടികുത്തിവാണ് രാജ്യമായിരുന്നു മക്ക എങ്കിൽ ആ മക്കയിലെ തോന്നിവാസങ്ങളോടോ അരുതായ്മകളോടോ വേണ്ടാത്തരങ്ങളോടോ കൂട്ടുകൂടാത്ത ചങ്ങാത്തം കൂടാത്ത അതിനാടെല്ലാം രാജിയായി സുന്ദരനായ സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ അഷ്റഫുൽ വറ അനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാം മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന് ഇന്നുവരെ ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ലോക മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ ചരിത്രം ആരെ കുറിച്ചും പറയാത്ത വാക്കുകളാണ് മക്കായെ കുറിച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ഏജ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നായി ആ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ നടക്കാത്ത നടന്നി നടക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധമായ മക്കയുടെ കാബയോട് ഓരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയാണ് മിസ്ഫല എന്ന പ്രദേശം അവിടെ മലയാളികൾ ഉമ്രക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യക്കാർ ഉമ്രക്കും ഹജ്ജിനും പോയാൽ ഇപ്പോഴും തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ബിൽഡിങ്ങുകളും ലാഡ്ജുകളും ഹോട്ടലുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏരിയയാണ് മിസ്ഫല എന്നത് ആ മിസ്വലയിലെ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രം വാദോരാതെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് മിസ്വലയിൽ തോന്നിവാസങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു അരുതായ്മകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കായബ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യ ഭവനമായി തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും പടച്ചവനോടും കായബയോടും നിരക്കാത്ത എല്ലാവിധ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയിരുന്ന നാട്ടുകാരായിരുന്നു അന്ന് മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കള്ളുവോന്തി തിമർത്താടിയിരുന്ന ഒരു പറ്റും യുവാക്കളെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെ ഉമ്മയല്ലാതെ എല്ലാം ലഭിക്കുമായിരുന്നു വേഷ്യാവൃത്തിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് സുലഭമാണ് അവിടെ തോന്നിവാസങ്ങളാണെങ്കിൽ ആർക്കും തടുത്തു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത തോന്നിവാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മിസ്വലയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയാൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടിയെടുത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ മാത്രമുള്ള പരിതത്ത അവസ്ഥയിൽ മക്കായുടെ ആ പ്രദേശങ്ങളെ തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും തെറ്റിന്റെയും കൂട്ടുകാരനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ആ രാജ്യക്കാർ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്തരൂക്ഷിത വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ മാനവിക സ്നേഹത്തിന്റെയും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും മമതയുടെയും ആശയങ്ങൾ അന്ന് പ്രവാചകർ ഉദ്ഘോഷിച്ചത് മക്കയിലെ ജനങ്ങളോടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് കാണാത്ത അത്രയും വലിയ ക്രൂരതയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അരുതായ്മകളും അന്ന് മക്കയിൽ നടമാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഒട്ടക കുട്ടി സ്വന്തം പറമ്പത്ത് വന്ന് ചെടി കടിച്ചു തിന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന രൂക്ഷിതമായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ആ കുടുംബത്തിലെ ആ ഗ്രോത്തത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരായിരുന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയിരുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് വിധവകളാണ് ഭർത്താവില്ലാതെ ആയി പോയത് കുട്ടികൾ ഉപ്പയില്ലാത്ത എത്തീമുകളായി നരകയാഥന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒന്നിനും മീതെ ഒന്നായി വർദ്ധിച്ചു വന്നു ദാരിദ്ര്യം മാനമുട്ടെ ഉയർന്നു വന്നു എല്ലാവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും അന്ന് ആ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ജനതയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമില്ല നിങ്ങൾ ഒരാളെയും ജീവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്കൊരാളെയും കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമില്ല ഞാനാണ് പടച്ചവനാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയത് പടച്ചവനാണ് ജീവിതം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പടച്ചവൻ തന്നെയാണ് മരണവും നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും ഒരു ഇറമ്പിനെ പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെയും കൊല്ലാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ ഓദിക്കേൾപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷണ്ട കൂടേണ്ടവരില്ല കൊമ്പ് കോർക്കേണ്ടവരില്ല നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിവിധ മതങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ജാതിയും തറവാട്ടുകാരുമാക്കി ബാക്കിയത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് അധ്യാപനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ നാട്ടുകാരെ ഉദ്ഘോഷിച്ചു പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമനങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തറവാട്ടുകാർക്കിടയിൽ രമ്യതയുടെ പരവതാനു വിധിച്ചു അവിടെ എല്ലാവരെയും ഒപ്പമിരുത്തി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൊത്തം കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു മാലയിലെ മുത്തുമണികളെ പോലെ ഒരു സുന്ദരമായ റോസാപ്പൂവിന്റെ ഇതവ ഇതടുകളെ പോലെ ആ നാട്ടുകാരെ സ്നേഹത്തിന്റെ മശ്രണമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമനങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്റെ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെയുള്ള ജീവിതകാലത്തിന് ശേഷവും അത് ആ വയസ്സിലും അതിനുശേഷം ഭൂവത്ത് ലഭിച്ച് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുമായിരുന്നു പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസലങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ കുടുംബീകരതയിൽ കഷ്ടപ്പാടിൽ ജനിച്ചിരുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ആ നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ നരങ്ങളോട് വേദമോദി ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങൾ അനാഥകളെ സ്വീകരിക്കണം ആനാഥ പയ്യന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് അവന്റെ തലയിൽ തലോടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈത്തലം അനാഥയുടെ തലയിലെ എത്ര മുടികളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കപ്പെടുകയും അത്രയും സ്വതക്കകൾ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനും അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും സ്വർഗത്തിൽ ഇത് പ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് തന്റെ വലത് കൈയിലെ ചൂണ്ടുവരുളും നടുവരുളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇത്രയും അടുത്തായി സ്വർഗത്തിൽ ഞാനും അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുമെന്ന് പ്രവാചകർ അന്ന് ഓഫർ നൽകി എങ്കിൽ ഇന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മനതാരിൽ അനാഥകളോടും അഗതികളോടും ഒരിറ്റി സ്നേഹം ബാക്കിയുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അതിന്റെ പേറ്റന്റ് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസലങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അനാദര സേവിക്കാൻ അവരെ തലോടാൻ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയാൻ അവർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകിയാൻ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ അന്ന് പറയാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം രക്തരൂക്ഷിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ വിപ്ലവങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് ആ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ അനാഥകളായ പൈതങ്ങൾ അനാഥ മക്കൾ ആ നാട്ടിൽ സുലഭമായിരുന്നു ആ അനാഥ മക്കൾ നോക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായിരുന്നു ആ കൂട്ടരെങ്കിൽ അവരോട് പ്രവാചകർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനാഥകളെ സം
എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസനങ്ങൾ അഗതികളോട് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മാത്രവുമല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എങ്കിൽ രണ്ടാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ രണ്ടാളുകളുടെ രണ്ടാളുകളുടെ വിശപ്പ് തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നീ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അന്നം നൽകണം എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസന്തങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചില മസ്കലകൾ പരതി നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ കാലത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സുഖത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നോമ്പ് നഷ്ടമായാൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് കർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറുപത് മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് റമദാന്റെ പകലിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നോമ്പ് നഷ്ടമായാൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന് പ്രാശ്ചിത്വം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും പാവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാനുമുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസന്റെ ആഹ്വാനമായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പാവങ്ങളോടുള്ള മനസ്സായി അന്ന് ഉതിർന്നു വരാൻ കാരണം അന്ന് ആ രാജ്യത്തെ ആ നാട്ടിനെ ആകമാനം ക്ഷയിപ്പിച്ച യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു മനുഷ്യ കുരുതികളായിരുന്നു എങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലത്തീഫ് സാദി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസനങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പാവങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു അനാഥരോടൊപ്പം നിന്നു അഗതികളോടൊപ്പം നിന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തും യുദ്ധങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് ആ യുദ്ധങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെറുകെട്ടര നെറുകെട്ട സമയത്ത് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിഹി വസന്തങ്ങൾ അവർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ ആർക്ക് ആരെ കൊല്ലണമെന്നൊരു നിശ്ചയവുമില്ല ആർക്ക് ആരെ കൊല്ലണമെന്നൊരു നിശ്ചയമില്ല കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനു കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കൊന്നവൻ അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവനെ കൊന്നോ എന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവനും കൊന്നവനും എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു എന്നോ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യ കുരുതികൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ബർമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്ത് മ്യാൻമറിൽ ആ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ പൗരത്വം എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരില്ല നിങ്ങൾ ഈ ബർമ്മയും മ്യാൻമറും വിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്ന് ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ കഷ്ടായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന് മ്യാൻമറിൽ നിൽക്കാൻ അവസരമുണ്ടായില്ല അവർ അടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മ്യാൻമറിന്റെ കടലോരത്ത് അവർക്ക് പാലായനം ചെയ്യാൻ കപ്പലായിരുന്നില്ല ആ ഭരണകൂടം കൊടുത്തിരുന്നത് തുടയ തുടത്തോണിയായിരുന്നു എങ്കിൽ നൂറാളുകൾക്ക് കയറേണ്ട തുടത്തോണിയിൽ ആയിരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും മനുഷ്യ കോലങ്ങൾ കയറിയിരുന്നാൽ അവർ അടുത്ത പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബംഗാളിലെ പട്ടാളം അവരോട് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും തിരസ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുടത്തോണിയിൽ കടലിൽ ചുറ്റി ആ കടലിൽ തന്നെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിന്റെ ഗതികേടിലേക്ക് മ്യാൻമറിലെ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന് ഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ മ്യാൻമറിലെ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ബോംബിട്ട് കൊല്ലും എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനോട് നീ മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിയുടെ മുൽമുനയിൽ നിർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആ മ്യാൻമറിലെ മ്യാൻമറിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്ന വാർത്തകൾ അതിന്റെ റിയാലിറ്റി അതിന്റെ സുന്ദരമായി അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ ലോകം ഇന്ന് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന രംഗം 
ഭാഗങ്ങളില്ലേ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസം മുന്നേ നമ്മൾ കേട്ടത് എസ് സി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റോഡ് സൈഡിൽ കുഴി വെട്ടുകയും ആ കുഴിയുടെ വക്കത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുഴിയിലേക്ക് ചാടിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇന്നേക്ക് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മ്യാൻമറിലെ പാവപ്പെട്ട വയസ്സന്മാരെയും യുവാക്കളെയും കുട്ടികളെയും ജെ സി ബി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്നേക്കുമായി കൊന്നു തീർക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല ജീവനോടുകൂടെ ആട്ടിനകത്ത് തൂക്കിയത് പോലെ ജീവനോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് തൂക്കിക്കെട്ടി മൂക്കും കണ്ണും കൈകളും ഇഞ്ചിഞ്ചായി അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് മാറ്റി അവസാനം അത് കഴുകന്മാർക്ക് എടുത്ത് എഴുത്തി എടുത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ മ്യാൻമറിലെ പാവങ്ങളായ മനുഷ്യങ്ങളെ കൊലക്കൂടുത്ത ഭരണാധികാരികൾ പിന്നീട് അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നമ്മൾ കൊന്നുതരാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സുഖി ഗവൺമെന്റ് മ്യാൻമറിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് എന്നർത്ഥത്തിലേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സിറയിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ കേട്ടു ആ സിറിയയിൽ കൊല്ലാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ തക്കം വാർത്ത കഴിയുകയാണ് യു എൻ ഉണ്ട് മറ്റ് സഖ്യ രാഷ്ട്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിറയ്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധി പോലും തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചും ബോംബും വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ വാട്സപ്പുകളിലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ട വാർത്തകൾ കണ്ണലിയിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴത്തേക്കും വീട് ശിഥിലമാവുകയാണ് നശിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ ബോംബിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് മനുഷ്യ ശവങ്ങളായി മാറിയ മയ്യത്തുകളായി മാറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ മയ്യത്തുമായി മോടുന്ന മനുഷ്യരെ ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടോ നീലയുടെ നിറമറിയുന്നു അവർക്കുണ്ടോ ചുവപ്പിന്റെ കളർ അറിയുന്നു നിഷ്കളങ്കരായ ചെറിയയിലെ പാവപ്പെട്ട പൈതങ്ങൾ എന്തോ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കണ്ണ് കണ്ണുകൾ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളായി കാണുന്നുണ്ട് ലോകമേ ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചെറിയയിലെ പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ജ്വലിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൈകളില്ല കാലുകളില്ല തലപോയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ ജീവനറ്റ ശരീരവുമായി ഉപ്പമാർ ആലയൊടിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൊലകൾ ഒന്നിനു മീത് ഒന്നായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ സുന്ദരമായ കേരളം ഈ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ജാതീയതയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും അറുങ്കുലകൾ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇവരാണെങ്കിൽ നാളെ ആരായിരിക്കുമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഭീതിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇനി കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ നിരപരാധി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ കൊല്ലാൻ മനുഷ്യരായ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആരെ കൊല്ലണമെന്നും ആർക്കാണ് കൊല്ലാൻ അധികാരമെന്നും ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് വ്യക്തമായി അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും വ്യക്തി വിദേശത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അധികാരം കൈയാളാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ തലപ്പുകൾ കൊണ്ട് വീശാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അക്രമിച്ച ഒരാളെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെയും ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവൻ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നത് ശാരീരികമായി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും അപ്പുറമാണ് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യരുത് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ ആണയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റുദ്ധരിക്കുന്നതിൽ ചില തെറ്റുദ്ധരിക്കുന്നതിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് പ്രഭാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയോ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാട് വെട്ടു നിരത്തി നാടാക്കിയപ്പോൾ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസി നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വിശന്ന് വിശന്ന് വയറൊട്ടിയപ്പോൾ അല്പം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ
നമ്മൾ അറിയണം നിരപരാധിയെ കുറ്റം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലോ കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലോ ആർക്കാണ് ജനകീയ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത് ഇവിടെ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ അവനെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം ഇവിടെ നിയമപാലകരുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് അവരെല്ലാവരുമാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം വാളെടുക്കുകയും പരസ്പരം പകരം വീട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും അതോടൊപ്പം വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തും പറയുന്ന ആദർശങ്ങൾ അത് ലോകത്തിന് മാന്യതയുള്ളതാണ് ലോകത്തിന് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാനവീക സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്ത് എന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവൻ അഭായപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും രോമകൂപത്തിന് വേദനയേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെയും വ്യക്തിത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരേ മതത്തിന്റെയും ഒരേ ജാതി ഒരേ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുകയും മതമേതായാലും ജാതിയേതായാലും എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെന്ന മാനവീകമായ ഐക്യത്തില് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് നാട്ടിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അതാണ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടച്ചവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ ജനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പടച്ചവൻ സ്വീകരിച്ച് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കിടയിൽ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം തീർത്ത് നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ 